பீஸ் பி அப்பான் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி அன்புநிலை மாணவ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பப்ளிக் கொஸ்டின் ஆன்சர் கீயை நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் ஃபுல் ஆன்சர் கீயை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இல்லை ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் கீயை பார்த்துட்டு இந்த கொஸ்டினோட அனாலிசிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏ டைப் பி டைப்போட ஆன்சர் இருந்தாலும் நான் இப்போ பி டைப் கொஸ்டினோட கொஸ்டினை ஒன் வேர்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே வாங்க பார்த்துக்கிட்டே வாங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் அமினோ ஆசிட் ஆர் அக்கைகள் பின்பகம் அமினோ அமிலங்களில் எது சீர்மை உடையது கிளைசின் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இது வந்து ஏ டைப்புக்கு நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் டூ எத்திலின் கிளைக்காலை பெரையோடிக் அமிலத்துடன் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது உருவாவது எத்திலின் கிளைக்கால் ஆன் ஹீட்டிங் வித் பெரையோடிக் ஆசிட் கீவ்ஸ் மெத்தனல் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ போராக்சின் நீர் கரைசலானது an aqueous solution of borax is basic in nature question number 4 uloha koreyulla koreybaadu kaanapadum padigam feo the crystal with a metal deficiency defect is feo question number 5 which one of the following is an example of homogeneous catalysis hydrolysis of sucrose in presence of dilute hcl is answer pinvarvana mattul எது ஒருபடித்தான வினைவக மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸு விச் ஓ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரியேஜன் கேன் பி யூஸ் டு கன்வெர்ட் நைட்ரோபென்சின் இன்டு அனிலின் எஸ்என் ஹெச்சிஎல் பின்வருமான மற்றும் எந்த வினைக்காரணி நைட்ரோபென்சினை அனிலினாக மாற்றுகிறது சி ஆன்சர் எஸ்என் ஹெச்சிஎல் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஃபேகடே கான்ஸ்டன்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் சார்ஜ் கேரிடு பை ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃபேகடே மாகிலி டேஸ் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஒரு மோல் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாக்சைட் ஹேஸ் ஏ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ என் ஹெச் டூ ஓ பாக்சைட்டின் இயல்பு கொஸ்டின் நம்பர் நைன் இஃப் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் சிக்ஸ்டி மினிட் ஃபிஃப்டி பெர்சன்ட் ஆஃப் தி சேம் ரியாக்ஷன் அண்டர் தி சேம் கண்டிஷன் would be completed in 30 minutes. ஒரு முதல் வகை வினையானது அறுபது நிமிடங்களில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் நிறைவு பெறுகிறது அதே வினை அதே நிபந்தனைகளில் ஐம்பது சதவீதம் நிறைவு பெற தேவையான காலம் முப்பது நிமிடம் கொஸ்டின் நம்பர் டென் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கேன் ஆக்டர்ஸ் லவ்ரி பிரான்ஸ்டட் ஆசிட் ஆஸ் வெல் அஸ் பேஸ் ஹெச்சிபிஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் பின்வருவன மற்றும் எது லவ்லி பிரான்ஸ்டட் அமிலமாகவும் காரமாகவும் செயல்பட முடியும் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் எ காம்ப்ளக்ஸ் இன் விச் தி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் தி மெட்டல் இஸ் ஜீரோ உலோக கார்பனைல்கள் எஃபிசிஓ ஃபைவ் டைம்ஸ் உலோக எண்ணியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் பூஜ்ஜிய மதிப்பினை பெற்றிருக்கும் அனைவு சேர்மம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் மோஸ்ட் காமன் அமாங் லேந்தனாய்ட் சி ஆன்சர் பின்வரும் ஆக்சனேற்ற நிலைகளுள் லாந்தனேடுகளின் பொதுவான ஆக்சனேற்ற நிலை யார் யாது பிளஸ் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் அண்ட் எலமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு குரூப் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் தேர்ட் பீரியட் ஆஃப் தி பீரியாடிக் டேபிள் இட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் உட் பி ஃபிஃப்டீன்த் குரூப்னா அந்த ஒன் ஃபைவ்ல ரெண்டாவது லெட்டர் ஃபைவ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக இருக்கும் தேர்டு பீரியட்னா இந்த தேர்டு செல் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் லெவலாக இருக்கும் தனிமோக சட்டவணையில் பதினைந்தாம் தொகுதி மற்றும் மூணாவது வகையில் உள்ள ஒரு தனிமத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு அடுத்து ஃபார்க் இஸ் எ கொலாடல் சொல்யூஷன் ஆஃப் லிக்விட் இன் கேஸ் மூடு பனி என்பது எவ்வகை குழுமம் வாயுவில் நீர்மம் கொஸ்டின் நம்பர் பிப்டீன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சயனோ ஹைட்ரின் ஃபார்ம் அசிட்டோன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் அசிட்டோனிலிருந்து சயனோ ஹைட்ரின் உருவாகும் வினை பின்வருமனவற்றுள் எதற்கு சான்றாக உள்ளது கருக்கவர் சேர்ப்பு வினை இது பி ஆன்சர் இது ஏ ஆன்சர் ஒரு கொஸ் ஒரு பாயிண்டை நல்லா யா வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் கேட்கப்பட்ட அனைத்து ஒன் மார்க் கொஸ்டினும் புக் பேக்கில் இருந்து தான் புக் இன்சைடில் இருந்து தான் அல்ல ஒன் வேர்டு எல்லாமே புக் பேக் தான் அடுத்த அனாலிசிஸ் நம்ம கொஸ்டினோட அனாலிசிஸ் புக் பேக் புக் இன் யூனிட் வைஸாக எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பாருங்க நான் ஒன் மார்க்கை முதல்ல முடிச்சிடுறேன் முதல்ல உள்ளது யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து யூனிட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் கேட்கப்பட்டது எல்லாமே புக் பேக் தான் பிபி அப்படின்னா புக் பேக் அப்படின்னு அர்த்தம் 
எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெசன் யூனிட் நம்பர் டென்னில் மட்டும் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்பர் பேதியில் ரெண்டு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் எல்லா லெசன்லேருந்து ஒன் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் எல்லாமே புக் பேக் தான் இப்போ டூ மார்க்கோட அனாலிசிஸ் பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் யூனிட் ஒன் மெட்டலர்ஜி உலோகவியலில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் புக் பேக் தான் செகண்ட் யூனிட்டில் டூ மார்க் கிடையாது தேர்ட் யூனிட்டில் டூ மார்க் கேட்கலை ஃபோர்த் யூனிட்டில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் புக் பேக் தான் ஆனால் இதுக்கு அப்புறம் உள்ளது எல்லாமே புக்கின் டூ மார்க்கில் மொத்தம் நைன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த நைன் கொஸ்டினில் ரெண்டு கொஸ்டினை தவிர மீது எல்லாமே புக்கிங் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் அனைவு சேர்மங்கள் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் புக்கிங் திட நிலைமை சாலிட் ஸ்டேட்டில் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் புக்கிங் வேதிவினை வேகவியல் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி புக்கிங் அயானிக் யூக்லிபிரியம் அயனிக் சமநிலையில் புக்கிங் கொஸ்டின் நம்பர் யூனிட் நம்பர் நைனில் டூ மார்க் கேட்கலை யூனிட் நம்பர் டென் ப்ராப்பர் வேதியலில் புக்கிங் அடுத்து கரிம வேதியலில் முதல் பாடம் ஹைட்ராக்சி வழிப்பொருட்களில் புக்கிங் கார்னியல் சேர்மங்களில் டூ மார்க் கேட்கலை பதிமூணாவது பாடம் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்லேருந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுவும் புக்கிங் தான் பயோ மாலிக்குல்ஸில் உயிர்வேதி மூலக்கூறுகளில் எந்த டூ மார்க்கும் கேட்கலை அப்போ பார்த்திங்களா நைன் டூ மார்க்கில் செவன் டூ மார்க் வந்து புக்கிங் தான் திரிமார் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்டில் திரிமார் கேட்கலை தேர்ட் யூனிட் பீத்தோ தனிமங்கள் ரெண்டில் புக் பேக்கு இந்த ஒரு கொஸ்டினை தவிர ரெண்டு கொஸ்டினை தவிர மீது ஏழு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினும் இந்த கொஸ்டினும் தவிர இதே மாதிரி டூ மார்க் மாதிரி தான் நைன் கொஸ்டினில் செவன் கொஸ்டின் புக்கிங் தான் ஃபோர்த் யூனிட் புக்கின்னு ஃபிஃப்த் யூனிட் புக்கின் ஃபிஃப்த் யூனிட் தான் கம்பல்சரி அனைவு சேர்மங்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க யூனிட் நம்பர் சிக்ஸில் த்ரீ மார்க் கேட்கல செவனில் புக் பேக் கொஸ்டின் யூனிட் நம்பர் த்ரீ செவன் இந்த ரெண்டில் மட்டும்தான் புக் பேக் கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே புக்கின் யூனிட் நம்பர் நைன் புக்கின் 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 நைட்ரஜன் சேர்மங்களில் இருந்து த்ரீ மார்க் கேட்கல அடுத்து உயிர்வேதி மூலக்கூறுகளிலிருந்து புக்கின் தான் அதில் பார்த்தீங்களா எல்லாமே புக்கின் அடுத்து ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ முதல் யூனிட்லேருந்து சாலிடாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாங்க டூ மார்க் புக்கின் த்ரீ மார்க் புக் பேக் யூனிட் நம்பர் டூ பீத்தோ தனிமங்கள் ஒன்று பி பிளாக் எலமன் ஒன்றிலிருந்து த்ரீ மார்க் புக் பேக்னா டூ மார்க் புக்கின் யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏயில் டூ மார்க் புக்கின்னு த்ரீ மார்க்கும் புக்கின் தான் பி தொகுதி தனிமங்கள் ரெண்டில் ரெண்டுமே புக்கின் தான் ஸோ அதே மாதிரி யூனிட் நம்பர் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் மார்க் கேட்காமல் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் அனைவு சேர்மங்களில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பியிலிருந்து ஃபைவ் மார்க் சாலிடாக கேட்டாங்க ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஆனால் புக் பேக் தான் திட நிலைமைகள்லேயும் புக் பேக் தான் வேதிவினை வேகவியலில் எந்த கொஸ்டினும் கேட்கலை ஃபைவ் மார்க்கில் யூனிட் நம்பர் எயிட் டூ மார்க்கு புக் பேக்கு த்ரீ மார்க்கும் புக் பேக் தான் ஃபைவ் மார்க் ஓரளவு புக் பேக்காக இருக்குது அதே மாதிரி யூனிட் நம்பர் நைன் மின்வேதியலில் புக் பேக் தான் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் சாலிடாக கேட்டிருக்காங்க யூனிட் நம்பர் டென்னில் ஃபைவ் மார்க் சாலிடாக தான் புக்கின்னு கேட்டிருக்காங்க யூனிட் நம்பர் லெவன் ஹைட்ராக்சி எதுவுமே கேட்கலை யூனிட் நம்பர் டுவெல் ஃபைவ் மார்க் புக்கிங்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் டூ மார்க் புக் பேக்கு த்ரீ மார்க் புக்கிங் நம்ம பயோ மாலிக்குல்ஸில் எந்த கொஸ்டினும் கேட்கலை ஃபைவ் மார்க்கில் இப்போ ஒவ்வொரு யூனிட்லேருந்தும் டோட்டலாக எத்தனை மார்க் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா யூனிட் நம்பர் ஒனில் எயிட் மார்க் கேட்டிருக்காங்க யூனிட் நம்பர் டூவில் சிக்ஸ் மார்க் யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் நைன் மார்க் யூனிட் நம்பர் ஃபோரில் சிக்ஸ் மார்க் யூனிட் நம்பர் ஃபைவில் லெவன் மார்க் கனிம வெதியலில் அதிகமான மார்க் கேட்டது அனைவு சேர்மங்களில் தான் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் அடுத்து இயற்பியல் வேதியல் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் நம்பர் சிக்ஸில் எயிட் மார்க் திட நிலைமை சாலிட் ஸ்டேட்டில் எயிட் மார்க் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் வேதிவினை வேகையில் டோட்டலாக சிக்ஸ் மார்க்கு யூனிட் நம்பர் எயிட் அயனி சமநிலையில் டோட்டலாக எயிட் மார்க்கு யூனிட் நம்பர் நைனில் நைன் மார்க் யூனிட் நம்பர் டென் புறப்பக வேதியல் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் டுவெல் மார்க் எடுக்காங்க நம்ம ஃபோர்டீன் யூனிட்ல அதிகமாக கேட்ட மார்க் எங்கன்னா டென்னில் தான் அடுத்து கடிமை வேதியல் பார்த்தீங்கன்னா லெவனில் சிக்ஸ் மார்க்கு டுவெலில் நைன் மார்க்கு யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீனில் எயிட் மார்க்கு வேதி உயிர்வேதி மூலக்கூறுகள் பயோ மாலிக்குல்ஸில் ஃபோர் மார்க் இது ஒரு அனாலிசிஸ் ஆச்சா இப்போது கன்சாலிடேட்டாக பாருங்கள் இப்போ இந்த அனாலிசிஸ் டோட்டலாக புக் பேக்கிலிருந்து ஒன் வேர்டில் எவ்வளோ மார்க்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் புக் இன் சைட்லேருந்து எவ்வளோ கேட்டிருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன் ம
புக் இன் சைட்லேருந்து ஒன் வேர்டு கேட்கவே இல்லை ஆனால் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் இங்கே டூ மார்க்கு டோட்டலாக உள்ள எயிட்டீன் மார்க்கில் அதாவது நைன் கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதில் சிக்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம் புக் பேக் வெறும் ஃபோர் மார்க் தான் ஆனால் புக் இன் சைடு ஃபோர்டீன் மார்க் எடுக்காங்க அதே மாதிரி தான் த்ரீ மார்க்கு மொத்த நைன் கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க அதில் சிக்ஸ் எழுதணும் டுவெண்ட்டி செவன் டோட்டல் மார்க்கில் சிக்ஸ் மார்க் மட்டும்தான் புக் பேக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் வந்து புக் இன் சைடு ஃபைவ் மார்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஆப்ஷனையும் சேர்த்து ஃபிஃப்டி எதிரால் கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டி மார்க் நீங்கள் எழுதுவீங்க அதில் புக் பேக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் மார்க்கு புக் இன் சைடு டுவெண்ட்டி டூ மார்க் எடுக்காங்க ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் மார்க்ஸ் நம்ம கொஸ்டினில் இருக்கும் சாய்ஸோடு சேர்த்து அதில் புக் பேக்கில் ஃபிஃப்டி த்ரீ மார்க் புக் பேக்கில் இருந்து புக் இன் சைடு வந்து ஃபிஃப்டி செவன் மார்க் கேட்டிருக்காங்க நல்ல கொஞ்சம் ஏன் வச்சுக்கிட்டிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த எக்ஸாமில் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அடுத்து கனிம வேதியல் கனிம வேதியல் இயற்பியல் வேதியல் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கலில் கன்சாலிடேட்டாக எவ்வளோ மார்க் கேட்டிருக்கான்னு பாருங்கள் இன்னார்கானிக் கனிம வேதியல் யூனிட் நம்பர் ஒன் டூ ஃபைவ் தான் பார்ட் ஒனில் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க பார்ட் டூ டூ மார்க் கொஸ்டினில் த்ரீ டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்ட் த்ரீயில் கனிம வேதியிலிருந்து த்ரீ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பார்ட் ஃபோரில் கனிம வேதியில் இருந்து மட்டும் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டோட்டலாக இன்னார்கானிக் கனிம வேதியலில் ஃபார்ட்டி மார்க் கேட்டிருக்காங்க ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இயற்பியல் வேதியல் யூனிட் நம்பர் சிக்ஸ் டு டென் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒன் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க டூ மார்க்கில் ஃபோர் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கில் இதே மாதிரி த்ரீ த்ரீ மார்க் தான் ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் எடுக்காங்க டோட்டலாக ஃபார்ட்டி த்ரீ மார்க் எதிலேருந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் நம்பர் சிக்ஸ்லேருந்து டென் வரைக்கும் ஆர்கானிக் கருமி வேதியல் யூனிட் நம்பர் லெவன்லேருந்து ஃபோர்டீன் தான் ஆனால் ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டீன் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ கிடையாது ஃபோர் ஒன் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க டூ டூ மார்க் தான் இங்கே எல்லாம் த்ரீ டூ மார்க்கு ஃபோர் டூ மார்க் இங்கே டூ டூ மார்க் த்ரீ த்ரீ மார்க் இதில் எல்லாம் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் கேட்டுட்டு டூ ஃபைவ் மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக ஒன் டென் மார்க் இன்ஆர்கானிக் கனிம வேதியலில் ஃபார்ட்டி மார்க் ஃபிசிக்கல் இயற்பியல் வேதியலில் ஃபார்ட்டி த்ரீ மார்க் ஆர்கானிக் கரிம வேதியலில் டுவெண்ட்டி செவன் மார்க் கரிம வேதியல் இப்போ கம்மியாக தான் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டினில் நாம் எதிர்பார்த்த எந்த ப்ராப்ளமும் கேட்கவே இல்லை கணக்குகளே இல்லை சரி மாணவ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் பார்த்து முடிச்சுருப்பீங்க அடுத்தடுத்த எக்ஸாமில் நீங்கள் புக் பேக் மட்டும் பார்க்காம புக்கினை சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த அனாலிசிஸ் நம்மளுக்கு சொல்லுது அடுத்த வெடியில் முழுமையாக நாம் இந்த மார்க் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட ஆன்சர் கீ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இணைந்துருங்கள் இஃப் யூ லைக் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ தேங்க்ய